mati yang diterajui oleh Tun Dr. Mahathir Muhammad Bangga Bangga Ada tak perasaan takut kerana menjadi ahli kepada sebuah parti yang menjadi pembangkang kepada barisan nasional di Malaysia? Tak Ada rasa menyesal meninggalkan UMNO? Tak Berapa ramai di sini yang belum sebelum ini tidak pernah pun menjadi ahli kepada mana-mana parti? Saya tak sokong mana-mana Tak sokong mana-mana Apa yang membuatkan Puan dan anggota A Parti Pribumi Bersatu Malaysia? Saya sokong Saya saya dengan rela hati saya nak join Puan rela hati nak join uh, PPBM ya. Sebabnya? Sebabnya saya rasa arus uh, politik kita dah berubah ya. Kita kena berubah UMNO dah tak relevan lagi UMNO sudah tidak relevan lagi Puan-puan Betul seperti apa yang diperkatakan oleh Puan Azalina tadi Jumlah pengundi yang menentukan keputusan pilihan raya di Malaysia adalah wanita Iaitu mewakili 50.23% Maknanya suara wanita itu adalah lebih besar dari lelaki dan dia adalah signifikan kepada perjuangan politik dalam mempertahankan sama ada kepentingan wanita, kanak-kanak ataupun negara secara khususnya. Oleh kerana peranan wanita itu penting, maka kita sebagai wanita mahu memastikan supaya peranan kita, usaha kita dan Kemunculan kita dalam arena politik, politik itu diiktiraf oleh pejuang-pejuang politik dalam negara Pada hari ini, jika kita tengok kepada peruntukan pribumi bersama Malaysia Jadi patah ke saya patahkan ni? Semangat <laughs> Saya nak ini informal lah, informal saya rasa saya lebih nak suka nak bersembang lah daripada saya nak ucap saya rasmi Perjuangan Saya nak tarik perempuan kerana gini kita bersembang dengan orang wanita Orang lelaki bagi saya bercakap hati-hati dengan orang wanita Apabila saya berdiri di hadapan perempuan Ramai, kalau pergi ke mana-mana pada hari ini apabila orang berjumpa dengan saya Dia nampak seorang ketua Sri Kandi yang berani bersuara Sebenarnya puan-puan saya tidak saya tidak akan menjadi seorang wanita yang berani jika sekiranya saya tidak tahu di belakang saya ada siapa. Saya berani berdiri kerana saya seorang ibu, saya seorang wanita dan saya seorang pensyarah universiti yang di belakang saya adalah beribu-ribu orang anak-anak murid saya. Dan kerana itu saya sedar di belakang saya itu ada berjuta manusia yang menyokong perjuangan saya. Jadi puan-puan Apabila suara wanita itu didengari Apabila suara wanita itu memecah satu perjuangan Yang berasaskan kepada perjuangan rakyat Ianya memberi semangat kepada saya untuk terus melangkah ke hadapan Sehinggalah saya uh, diberi tanggungjawab yang besar Untuk menjadi ketua serikandi parti pribumi bersatu Malaysia Puan-puan Tugas dan tanggungjawab Seri Kandi PPBM sebenarnya besar Kerana di atas bahu kita lah Tegalas dan satu tanggungjawab yang besar Untuk memastikan parti yang diasaskan oleh Tun Dr. Mahathir Muhammad ini Membuahkan hasil dalam perjuangan rakyat pembela nasib rakyat Saya tidak perlu mengulas lanjut tentang apa yang diperlakukan oleh Najib Razak pada hari ini Semua orang tahu kerana apa yang dilakukan oleh Najib Razak adalah orang seperti Puan yang tidak pernah menganggotai mana-mana parti Akhirnya mengambil keputusan untuk menganggotai sebuah parti politik Puan bukan seorang ahli politik Tapi kerana semangat rakyat, semangat perjuangan nak menegakkan hak Bukan hanya pada diri Puan tetapi kepada anak cucu Semua rakyat Malaysia itu yang menggerakkan hati Puan untuk bersama perjuangan rakyat pada hari ini Begitu juga dengan uh, wanita-wanita yang berasal dari, dari parti UMNO ini, Mereka ini adalah pejuang yang selama ini bersama dengan UMNO
Kerana UMNO adalah sebuah parti yang telah memerdekakan negara, membangunkan negara ke sampai satu tahap di mana kita berjaya membina sebuah bangunan yang tertinggi di dunia sebagai contohnya. Tapi pada hari ini UMNO bukan lagi menjadi sebuah parti yang membela nasib rakyat. Sebenarnya UMNO telah berubah menjadi sebuah parti yang hanya membela seorang presiden saja. Di peringkat majlis tertinggi, ketua bahagian wakil rakyat ahli parlimen dan ahli uh, ketua-ketua cawangan uh, Bukan semua ketua cawangan ya. Semuanya berdiam diri tidak berani bersuara Hanya kerana takutkan seorang presiden Hanya kerana mempertahankan status quo kesucian presiden UMNO Yang sebenarnya sudah kutuk Akhirnya dalam UMNO itu sendiri Seorang wanita lah yang telah bangun dalam mesyuarat Untuk bercakap, mengkritik presidennya Buat pertama kali Bukan lelaki, tapi seorang wanita Dan hari ini saya berdiri di hadapan puan-puan semua Meminta sokongan padu tidak berbelah bahagi Daripada setiap diri puan-puan yang ada di sini untuk bersama-sama dengan saya Untuk kita bangunkan PPBM Untuk kita perkasakan Sri Kandi PPBM Untuk kita membantu pucuk pimpinan parti Untuk memastikan Barisan Nasional tumbang Pada PR 14 yes. Boleh Sri Kandi Melaka? Boleh Saya yakin boleh Puan-puan Hari ini Wanita hari ini Kebanyakannya adalah wanita yang berkejaya Kalau tidak berkejaya pun Kita adalah ibu di rumah Dan ibu yang kadang-kadang menjalankan perniagaan Membesarkan anak-anak pada hari ini Bukan lagi seperti membesarkan anak-anak pada masa dahulu Kerana cabaran kita besar Anak-anak kita terdedah kepada pelbagai perkembangan Dalam arus masa Bagaimana kita saya tahu jika diberi pilihan Puan-puan lebih suka berada di rumah Atau di pejabat menjalankan tanggungjawab dengan aman Duduk di rumah boleh masak Cuci rumah, tengok anak-anak, ajar anak tuition dan sebagainya Boleh tengok TV Tapi hari ini dia kerana seorang Perdana Menteri yang penyamun Telah mengheret puan-puan semua Keluar untuk bersama dengan satu perjuangan rakyat yang besar Tapi puan-puan, saya tidak pernah menyesal untuk berada di sini pada hari ini Kerana jika zaman dahulu Zaman sebelum kita merdeka, wanita itu banyak berkorban untuk negara Kaum ibu di zaman itu ada yang berkorban barang kemas dan sebagainya ada yang membantu suami yang berjuang untuk menentang Inggeris dan sebagainya Ramai wanita yang dirukul oleh, oleh um, Jepun contohnya Bertungkus lumus nak sembunyikan anak dalam lubang untuk nak selamatkan anak-anak dan sebagainya Tapi kita tak ada peluang itu kita tak ada peluang untuk kita berjasa kepada negara dalam bentuk untuk mempertahankan kedaulatan negara. Tapi ini adalah peluang keemasan. Pada tahun 2016, di saat negara hanya lagi beberapa langkah menuju negara maju pada 2020 sepatutnya. Tapi negara kita telah dilanda karuda yang besar, awan hitam menyelubungi langit Malaysia. Kita dikuasai oleh pemerintahan kuasa hitam yang membawa negara ke arah kehancuran. Seperti telur di hujung tanduk. Negara hari ini berhutang 600 bilion. Belum campur duit 1MDB 50 bilion. Tak termasuk interest yang kita dah tak boleh nak kira. Belum lagi masuk lagi hutang yang dibawa oleh Najib dari negara China pada baru-baru ini 155 bilion Hutang yang perlu dibayar di masa hadapan Bukan oleh kita sahaja tapi oleh anak, cucu, cicit kita yang belum pun lahir pada hari ini Anak kita yang di sekolah belum pun berkahwin Tapi anak dia yang dia mula kahwin 
Anak Yesus pun perlu tanggung hutang yang dibuat oleh Najib pada hari ini Ini adalah peluang keemasan untuk kita berbakti kepada negara Berjasa kepada negara akan tercatat dalam sejarah negara pada suatu masa nanti Mungkin 50 tahun akan datang Akan tercatat dalam buku-buku sejarah Bagaimana Sri Kandi PPPN Telah masuk ke kampung-kampung Berkempen mencari keahlian Berusaha bersuara di Facebook Bersuara di ceramah-ceramah Membantu kaum lelaki dan sebagainya Untuk membebaskan negara dari seorang penyangak Yang bukan seorang Kalau Inggeris kita panggil apa? Kleptokrasi Amin, amin Jepun apa semua? Penjajah Tetapi kita dijajah jiwa kita Kita dijajah maruah kita Oleh seorang Melayu Yang menjadi presiden kepada sebuah parti Melayu Ini adalah pengkhianat bangsa Maknanya kita hari ini adalah pejuang yang cuba mengembalikan maruah bangsa, mengembalikan hak rakyat ke tangan rakyat dari seorang bangsa yang bernama Najib Razak. Puan-puan, saya adalah seorang ibu kepada tiga orang anak perempuan yang masih kecil. Saya menjelajah dari ke setiap tempat ke tempat di seluruh Malaysia dan saya meninggalkan anak-anak saya di rumah. Kadang-kadang uh, saya tengok muka anak-anak saya saya risau. Dan kadang-kadang saya sedih. Setiap kali saya keluar dari rumah, anak-anak saya itu sedih. Dan saya tak tahu apa yang ada dalam fikiran mereka. Karena tiba-tiba ibu mereka jadi seorang ahli politik. Saya bukan seorang ahli politik. Saya seorang pesyarah universiti Tapi tiba-tiba jadi seorang ahli politik Dan saya menjadi sangat sibuk Pada suatu masa Saya di Terengganu Pegawai saya beritahu saya Saya nak kereta, saya nak balik dalam pukul 12 Pukul tengah malam Dalam perjalanan dari Kuala Terengganu ke Kuala Lumpur Pegawai saya beritahu saya Dia bercakap dengan anak perempuan sulung saya Dia cakap Saya harap Satu masa nanti Anak saya pergi ke sekolah Buka buku sejarah Dan dia akan nampak nama Mami dalam buku sejarah sekolah Saya menangis Bukan kerana Saya uh, Rasa bangga dan, uh, Yang saya akan Mungkin satu macam nanti tercatat dalam sejarah Tapi saya bangga kerana Anak saya mengiktiraf perjuangan saya Kerana apa yang kita buat hari ini bukan untuk kita tapi untuk anak-anak Apabila anak-anak tahu apa yang kita buat dan mengiktiraf apa yang kita lakukan Sebagai sesuatu yang benar, sesuatu yang betul Maka itu sudah cukup untuk menjadi upat untuk kita terus bergerak Walau apa sahaja cabaran, dugaan atau rintangan yang datang di hadapan saya Saya tak, tak peduli kerana di depan saya, saya nampak anak-anak saya Perempuan yang saya hormati sekalian Cabaran untuk menjadi, untuk bergiat aktif dalam politik itu Sangat besar The bottom line is Walau apa juga yang berlaku Utamakanlah anak-anak di rumah Sebagai ibu, sebagai isteri Itu adalah tanggungjawab yang paling utama Dan politik itu nombor dua Pastikan Anak, kerana hari ini kita berjuang untuk anak-anak Jangan sampai kita berjuang sehingga kita hilang anak-anak Jangan kita berjuang dalam politik Sehingga satu masa kita rasa kita dah renggang dengan anak-anak Dah tak guna ha? Macam mana? Kalau untuk nak buat membership drive Malam-malam kena keluar bukan? Kan? Malam-malam kena keluar pergi pasar malam Masuk ke kampung-kampung Buka bus sana sini Anak-anak kat rumah ramai tak yang anak-anak kecil kat sini? Ada yang ada cucu tak? Ya yeah. Kan? So nak kena tinggal anak cucu kat rumah kan? So macam mana kita nak deal dengan situasi tersebut? Time management is important Perjuangan dalam politik adalah sukarela 
Tapi anak-anak kat rumah adalah tanggungjawab Pengurusan masa itu adalah sangat penting Jangan sampai kita mengabaikan anak-anak kat rumah Jangan sampai kita mengabaikan suami di rumah Satu Kerjaya Wanita yang berkerja Ramai tak kat sini wanita yang berkerjaya Yang berniaga Yang bekerja Tanggungjawab Hakiki kita Sebenarnya adalah pada kerjaya Kita di di luar sana Kita itu perlu nasi kita cari rezeki kan Tanggungjawab hakiki sebagai wanita Ada ibu, ada isteri dekat rumah Tanggungjawab hakiki kita Kalau kita bekerja, kita berniaga adalah pada Tempat kita bekerja Jangan abaikan itu Kerana politik adalah kerja suka rela Ini adalah fatu kifayah Kita perlu berjuang untuk selamatkan negara Tapi pada yang masa yang sama dengan kita hilang kehidupan kita Kerana keluarga adalah kehidupan kita kan uh, Apa lagi boleh jika saya nak ajak perempuan berkongsi dengan saya Apakah cabaran yang perempuan hadapi Sebagai seorang ibu, isteri Ataupun sebagai seorang pekerja Dalam Aktiviti perempuan bergerak aktif Dalam politik Ada siapa-siapa nak share tak? Ada tak siapa-siapa Yang telah diubur akan dibuang kerja? Belum lagi Ada tak siapa-siapa yang balik rumah anak-anak Dan memberontak? Ada, ada. ada tak siapa-siapa yang cakap Mak ni dah sibuk macam Perdana Menteri? Tak ada. Tak ada. Ada. Anak komplain. Suami belum komplain. Suami okey. Ah. Ah. Ah sebab anak-anak kan sebab anak-anak dia dia takkan faham sebenarnya apa yang kita lakukan. Dia kan dia dia tak tahu perjuangan dan sebagainya. Perlu diterangkan. Ah. <laughs> Tapi dia tak keluar duit daripada poket dia So dia tak dapat nak rasa sangat <coughs> Puan-puan Saya di rumah, saya bercakap dengan anak-anak Saya ceritakan kepada anak-anak Apa itu agama, bangsa dan negara Saya ceritakan kepada anak-anak Bagaimana kita mencapai kemerdekaan Bagaimana kita akhirnya ada Perdana Menteri pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Dan ke Tak nak sebut saya cerita bagaimana kita boleh membangunkan ekonomi negara Bagaimana kita ada bangunan tertinggi di dunia Bagaimana kita ada KLA Bagaimana kita ada K, apa, Putra Jaya Bagaimana kita membangunkan negara ini Daripada serpihan-serpihan kegagalan kekecewaan Kita dijajah selama lebih 400 tahun Saya ceritakan macam itu dan saya ceritakan bagaimana sebuah negara itu akan yang maju itu yang membangun itu akhirnya boleh tumbang dia kerana manusia kerana yang mendatangkan kerosakan atas muka bumi ini bukan orang lain tapi manusia itu sendiri. Saya ceritakan pada pada mereka dan saya ceritakan pada mereka apa kerja buat saya supaya mereka faham kenapa saya keluar dan hari ini anak-anak saya selalu sebut. Uh, pada kawan-kawan saya, saya saya tak tahu apa implikasinya tapi saya dapat rasakan yang mereka bangga dengan apa yang saya buat kerana kat dalam kereta kalau contohnya nak dapat tempat parking tak dapat tempat parking mami pergilah cakap saya Amina Saadudin <laughs> uh, contoh maknanya saya itu mungkin kalau nak ceritakan pada orang mungkin kedengaran yang agak negatif tapi pada saya mereka mengiktiraf apa yang saya lakukan di luar sana kan? ha, Jadi sebab itu Kalau-kalau untuk Anak-anak memahami apa yang Puan-puan lakukan Puan-puan perlu ceritakan pada anak-anak Tentang semangat itu kan, Saya masih kecil dulu Saya ingat semasa saya kecil ah, ah, Mak saya tak, bapak saya Bapak saya ni dia seorang yang Sangat patriotik Biasanya dia akan Bercakap dengan saya Tentang perjuangan dia cerita dengan saya tentang bendera Malaysia Dia cerita pada tentang lagu negaraku dan sebagainya Jadi semangat pengerti semua saya itu dah membuat-buat sejak saya kecil Ayah saya pernah cakap masa saya kecil uh, Hari kemerdekaan tu Saya dia, ayah, saya naik motor Saya akan pegang bendera Malaysia tu dan saya tak nak lepaskan Saya pegang dia sampai pusing Satu nampak saya 
patah balik rumah Saya tak nak lepaskan Masa tu ayah saya kata Budak ni lain macam ni Budak ni lain macam Pelik budak ni Jadi hari ni bapak saya kata Bapak saya cerita balik pada saya Bapak-bapak pun pula lepas Sekarang ayah faham Kenapa Anina masa kecil begitu Sebab dia ada ni kan Tapi tu penting lah anak-anak ni Kita kena cerita dia dah kecil Cerita-cerita apa yang kita buat kan Begitu juga dengan suami Ada berapa ramai puan-puan dekat sini Yang suami masih lagi ahli UMNO yang setia Tak ada Oh saya ada jumpa ramai Yang suaminya masih lagi ahli UMNO yang setia nah. Tapi yang peliknya Suami pun tak kisah Tak Takpelah you nak aktif dalam PPBM You aktif lah Biarlah ajar dalam UMNO Kerana berapa puan-puan dia pun tahu yang Amno tu dah mengarut. Dia pun dah tahu Amno tu dah mengarut tapi dia tak berani untuk nak berubah masuk ke bersatu. Mungkin kerana ada kepentingan tertentu dalam Amno. Contohnya kan. <tuh> tapi puan-puan, ini adalah kehebatan wanita. Wanita adalah makhluk Allah yang sangat setia. Kita setia kepada perjuangan. Kalau puan-puan tengok <tuh> Wanita dalam rumah tangga Suaminya buatlah macam mana sekalipun Kan? Susah orang perempuan ni nak minta cerai Betul tak orang? Susah Suaminya uh, masuk penjara Suaminya sakit Ambil dadah Ke apa ke? Selalunya Wanita